ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ നമുക്ക് മറ്റൊരു കണക്ക് ഇന്ന് നോക്കാം അത് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കുന്ന വായിച്ച് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു മെസ്സേജ് പി ആൻഡ് കമ്പനി പർച്ചേസ്ഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എഗൻസ്റ്റ് ചെക്ക് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി പി ആൻഡ് കമ്പനി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് കൊടുത്ത് വാങ്ങി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ചെക്ക് കൊടുത്ത് വാങ്ങി ദെൻ ദേ ഡിസൈഡഡ് ടു ഫോളോ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഓഫ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രോളത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റോൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡാണ് ഇവിടെയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ആസ് എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് എട്ട് വർഷക്കാലം ഈ മെഷ് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ഈ കമ്പനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ആൻഡ് മോർ ഓവർ ദ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അറ്റ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഈസ് എസ്റ്റിമേറ്റഡ് അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു തൗസൻഡ് എട്ട് വർഷക്കാലമാണ് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എട്ട് വർഷത്തിന് ശേഷം ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുമുക ഉപയോഗശൂന്യമാകുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അന്നേരം ഉപയോഗശൂന്യമായി കഴിയുമ്പോൾ അത് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ക്രാപ്പായിട്ട് വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക തുരുമ്പ് വിലക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇരുമ്പ് വിലക്കി വിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അന്നേരം രണ്ടായിരം രൂപ അതിൽ നിന്നും ലഭിക്കും ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അൻപതിനായിരം രൂപയുടെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വാങ്ങി എട്ട് വർഷം അത് ഉപയോഗിക്കാം ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് റുപ്പീസാണ് പിന്നീട് പറയുന്നത് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ട്വൻറ്റി നയൻറ്റീൻ ദ എൻ്റെ റെക്യുപ്മെൻറ്റ് വാസ് ഓൾഡ് ഫോർ തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എട്ട് വർഷമൊന്നും ഉപയോഗിച്ചില്ല അതിന് മുമ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായി കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ വാങ്ങിയാണ് പത്തൊമ്പത് ആയപ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിറ്റു ഇത്രയാണ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ദ ഫേം ക്ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എവറി ഇയർ എല്ലാ വർഷവും മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് ബുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി ആണ് ഇവരുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എൻഡ് ചെയ്ത് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതിയാണ് അക്കൗണ്ടുകൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ വി ഹാവ് ടു പ്രിപ്പയർ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ എഴുതാൻ പക്ഷേ നമുക്കത് തെറ്റുകൂടാതെ എഴുതണമെങ്കിൽ ജേണൽ ജേണൽ എൻട്രിയും ഒക്കെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതണം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപയായിരുന്നു എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വില എട്ട് വർഷമാണ് അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഉപയോഗശൂന്യമാകുമ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ അതിന് മൂല്യം വില കിട്ടും ദെൻ ജനുവരി ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ട്വൻറ്റി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസിന് വിറ്റു ഇത് വാങ്ങിയത് വാങ്ങിയ ഡേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലായിരുന്നു വാങ്ങിയത് ശരി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് വർക്കിംഗ് ലൈഫ് ഓർ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത് അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ്
divided by estimated working life adayathu ee machine de vilaye എത്ര വർഷമാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത്രയും വർഷങ്ങൾ കൊണ്ട് എഴുതി തള്ളാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ അത്രയും വർഷത്തെ തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഉപയോഗശൂന്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ കോസ്റ്റിൽ നിന്നും ആ രണ്ടായിരം കുറച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതാണ് മെഷീൻ്റെ ചിലവായിട്ട് കോസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതിനെ എത്ര വർഷം കൊണ്ടാണോ ഈ മെഷീൻ എത്ര വർഷമാണോ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് ഇവിടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അൻപതിനായിരം രൂപ അതിൽ നിന്നും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടു തൗസൻഡ് അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും രണ്ടായിരം കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് വരും ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് സി ലൈഫ് ഓഫ് ദ അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എട്ട് വർഷമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് മൈനസ് ടു തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് എന്ന് വരും സോ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആറായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടത് കോസ്റ്റിൽ നിന്നും സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ കുറച്ചു അതിനെ നമ്പർ ഓഫ് ഇയേഴ്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിവരങ്ങളെല്ലാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് ഉണ്ട് ദൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് കിട്ടി പിന്നീട് ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിലാണ് ജനുവരിയിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു അതിൻ്റെ അതുവരെയുള്ള ആ വർഷം വരെയുള്ള എൻട്രി മെഷീൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടും ഒക്കെ എഴുതാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ആ ജേണൽ എൻട്രിയിലേക്കും ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട്സിലേക്കും ഒക്കെ പോകാം അപ്പോൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ആൻ എക്യുപ്മെൻ്റ് വാസ് ബോർഡ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ബൈ ഇഷ്യൂയിങ് ചെക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചെക്ക് കൊടുത്താണ് വാങ്ങിയത് അപ്പോൾ ക്യാഷിന് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും അതേയുള്ളൂ വ്യത്യാസം ചെക്ക് കൊടുത്തത് കൊണ്ട് ബാങ്ക് എന്നെഴുതുക അപ്പോൾ അസറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ എൻട്രി അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ ടു ക്യാഷ് ഫോർ ബാങ്ക് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ജേണലിൽ ഡേറ്റ് കോളത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് എന്ന് എഴുതുക അതിന് ശേഷം എൻട്രി എഴുതുക അൻപതിനായിരം രൂപയ്ക്ക് അസറ്റ് വാങ്ങി എൻട്രി അസറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക് അസറ്റ് ഇവിടെ അസറ്റിൻ്റെ പേര് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് അല്ല സോറി എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണ് വാങ്ങിയത് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഫിക്സഡ് അസറ്റ് ആണ് നമ്മൾ വാങ്ങിയത് സോ എൻട്രി എക്യുപ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ബാങ്ക് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അൻപതിനായിരം രൂപയാണ് അപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ടു ബാങ്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് അസറ്റ് വാങ്ങിയ ജേണൽ എൻട്രി എഴുതി പിഇങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് നരേഷൻ എഴുതണം ഇവിടെ എനിക്ക് നമുക്ക് സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഒരു പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ നരേഷൻ എഴുതിയില്ല അപ്പോൾ നരേഷനും കൂടി എഴുതണം ബീയിങ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ബോട്ട് പർച്ചേസ്ഡ് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇനി അടുത്തത് ഇത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ നമുക്ക് ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഈ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻട്രി ഇതാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ബാങ്ക് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതണം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നെഴുതണം ഇവിടെ നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എഴുതുന്നില്ല എക്യുപ്മെൻറ്റ് മാത
പിന്നെ പറയുന്നുണ്ട് കമ്പനി ക്ലോസസ് ഇറ്റ്സ് ബുക്ക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ഓൺ മാർച്ച് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അടുത്ത മാർച്ചിലാണ് അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്ത മാർച്ച് മാർച്ചിൽ അതായത് ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഒരു വർഷം ആ ഒരു വർഷത്തിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്താണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ ഒക്കെ എൻട്രി എഴുതുക അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എൻട്രി എഴുതണം അതിനുവേണ്ടി ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതണം മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് അല്ലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഫിക്സഡ് അസറ്റ് അതാണ് എൻട്രി ഇവിടെ അസറ്റിൻ്റെ പേര് എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്നാണ് സോ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണെന്ന് നേരത്തെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആറായിരം രൂപയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് സോ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ സിക്സ് തൗസൻഡ് ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആ വർഷത്തിൻ്റെ അവസാനം ആറായിരം രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചാർജ് ചെയ്തു അടുത്തതായിട്ട് ഇത് പോസ്റ്റ് ചെയ്യണം പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്നും എഴുതുക അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് എഴുതണം അതിൻ്റെ ഡേറ്റ് എന്നാണ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ആദ്യം ഡേറ്റ് എഴുതി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്നിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അടുത്തത് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് നേരത്തെ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഡേറ്റ് എഴുതി മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ദൻ ഈ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആ എൻട്രി എഴുതി ഇനിയും അക്കൗണ്ടുകൾ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഈ വർഷം വേറെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സൈഡിൽ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറായിരം മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അൻപതിനായിരത്തിൽ നിന്നും ഈ ആറായിരം കുറയ്ക്കുന്നു ആറായിരം കുറയ്ക്കുമ്പോൾ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം രൂപ ഈ അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് വരും അതിന് നേരെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നെഴുതി അപ്പോൾ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് കിട്ടി ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഇത് എഴുതിയത് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അതുകൊണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് ഡേറ്റ് ഇട്ടിട്ട് ഈ ക്യാരി ഡൗൺ ചെയ്ത ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ഈ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തെഴുതി അടുത്തത് ഇനിയും ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ എൻട്രി പി ആൻഡ് ൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതണം അതിപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ പി ആൻഡ് എൽ എന്ന് എഴുതണം അല്ലേ ഇത് വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ആറായിരം എന്ന് നേരത്തെ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ സൈഡിൽ ആറായിരം ആണ് ടോട്ടൽ ഈ സൈഡിൽ ഇവിടെ എമൗണ്ട് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ആ ബാലൻസിന് നേരെ ബൈ പി ആൻഡ് എൽ എന്ന് എഴുതുക അപ്പോൾ എൻട്രി പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി എഴുതി പി ആൻഡ് എൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇപ്പോ
എഴുതി അടുത്ത വർഷത്തെ എഴുത്ത് എഴുതുകയാണ് ഇവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് എഴുതി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എൻട്രീസാണ് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എൻട്രി എഴുതണം എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അല്ലേ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സിക്സ് തൗസൻഡ് അതുപോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ സിക്സ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഈ എൻട്രി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അതാണ് ആ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ്റെ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൽ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എൻട്രി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷനെ പി ആൻഡലിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻട്രി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആറായിരം അല്ലേ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുക ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് വർഷാവസാനം മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ഈ സൈഡിൽ ആറായിരം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് ചെയ്തു ആറായിരം രൂപ ബാലൻസ് എഴുതി ആ ബാലൻസിന് നേരെ ബൈ പി ആൻഡൽ എന്ന് എഴുതി കാരണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് മാറ്റുന്നത് ഇത് ഓരോ വർഷവും ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് ഇത് ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗണെന്നോ ടു ബാലൻസ് ബ്രോട്ടോണെന്നോ ഒന്നും എഴുതിയില്ല അത് അത് വർഷം ക്ലോസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് സോ ക്ലോസിംഗ് എൻട്രി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ആർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആറായിരം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആറായിരം എന്ന് എഴുതണം പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല പിന്നെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ പി ആൻഡൽ ആറായിരം എന്ന് എഴുതണം അപ്പോൾ ആ എൻട്രിയാണ് ഈ വന്നത് അപ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളത് പോസ്റ്റ് ചെയ്തു പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്നുള്ളത് എഴുതി ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ രണ്ട് ജേണൽ എൻട്രീസേ ഉള്ളൂ അത് രണ്ടും എഴുതി രണ്ട് ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടിലും പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇനിയും ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം എന്ന് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ബാലൻസ് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ നമ്മൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തു ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആറായിരം ഇനി ഇത് ബാലൻസ് ചെയ്യണം ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നാൽപ്പത്തി നാലായിരം ഉണ്ട് ഇവിടെ ആറായിരമേ ഉള്ളൂ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപയുടെ വ്യത്യാസമുണ്ട് ആ വ്യത്യാസത്തിന് നേരെ ബൈ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്നെഴുതി ഇത് ഫോർട്ടി ഫോർ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ എഴുതി ഇനിയും മറന്നു പോവാതെ അടുത്തതായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് എന്നിവിടെ ഡേറ്റ് എഴുതുക ഡേറ്റ് എഴുതിയിട്ട് ഈ ബാലൻസിനെ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യണം ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടെ എഴുതണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് ടു ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് എഴുതുക അത് എഴുതി എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതിയിട്ട് ടു ബാലൻസ് ബ്രോ ഡൗൺ തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് എന്ന് ബാലൻസ് എഴുതി ഇനിയും അടുത്തതായിട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ അല്ലെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പോവുകയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ മെഷീൻ സോറി ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ എൻ്റെ റെക്യൂപ്മെൻറ്റ് ഈസ് സോൾഡ് ഫോർ ത
ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ എക്യുപ്മെൻ്റ് അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ എക്യുപ്മെൻറ്റിൻ്റെ വില ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതിയിലെ ബുക്ക് വാല്യൂ ആണ് ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം രൂപ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഈ അസറ്റ് വിൽക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ദിവസം മുതൽ അതായത് ഏപ്രിൽ ഒന്ന് മുതൽ ജനുവരി ഒന്ന് വരെ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസംബർ മുപ്പത്തി ഒന്നാം തീയതി വരെ അല്ലെ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ അസറ്റ് വിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഏപ്രിൽ മെയ് ജൂൺ ജൂലൈ ഓഗസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ ഡിസംബർ ഒൻപത് മാസമുള്ളത് ഒൻപത് മാസം ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഈ അസറ്റ് വിൽക്കുന്നത് ഒൻപത് മാസം അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒമ്പത് മാസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷനും കൂടി നമ്മൾ എഴുതണം മനസ്സിലായല്ലോ കാരണം ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ആ ദിവസത്തെ അസറ്റിൻ്റെ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ കാരണം അന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മുപ്പത്തി എണ്ണായിരം എന്ന് പറയുന്നത് ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി ആയിരുന്നു വിൽക്കുന്നത് ജനുവരി ഒന്നിനായതുകൊണ്ട് ജനുവരി ഒന്ന് വരെ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ നമുക്കായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ഡിപ്രീസിയേഷൻ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതണം ഇനിയും അതെത്രയാണ് എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം രൂപയാണ് ഇവിടെ ഈ അസറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് വിൽക്കുന്നത് വരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ജനുവരി വരെയേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒൻപത് മാസമേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഒരു വർഷത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആറായിരം രൂപയാണെങ്കിൽ ഒൻപത് മാസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആറായിരം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നയൻ ബൈ ട്വൽവ് അല്ലേ ഒൻപത് മാസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കാണുന്നത് ആറായിരം ഇൻറ്റു ഒൻപത് ബൈ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഈ മെഷീൻ ഒന്നാം തീയതി വിൽക്കുന്നത് വരെ നമുക്ക് ആയ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോൾ ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അടുത്തതായിട്ട് എഴുതണം എന്നിട്ടേ മെഷീൻ വിൽക്കുന്ന എൻട്രി എഴുതാനായിട്ട് സോറി എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിൽക്കുന്ന എൻട്രി എഴുതാനായിട്ട് പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി എഴുതുകയാണ് എൻട്രി സെയിം ആണ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് എഴുതി കാരണം അന്നാ അസറ്റ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് വിൽക്കാൻ പോവുകയാണ് വിൽക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ആ അതുവരെ ആ വർഷത്തിലെ ആ മാസം വരെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയം വരെ അത് ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ചിലവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതണം അതുകൊണ്ട് എഴുതി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇനിയാണ് ഈ അസറ്റ് വി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ കമ്പനിക്ക് ലാഭമാണോ നഷ്ടമാണോ ഉണ്ടായത് എന്ന് നോക്കുന്നത് അത് നോക്കുന്നത് വിൽക്കുന്ന ദിവസത്തെ ബുക്ക് വാല്യൂ എത്രയാണോ ആ ബുക്ക് വാല്യൂവും വിറ്റപ്പോൾ കിട്ടിയ തുകയും തമ്മിൽ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇനി അസറ്റ് വിൽക്കുന്ന ദിവസം അതായത് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയിലെ ബുക്ക് വാല്യൂ കാണുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കൂ ജനുവരി ഏപ്രിൽ ഒന്നാം തീയതി മുപ്പത്തി എട്ടായിരം രൂപ ഇതിന് വിലയുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഒൻപത് മാസം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷനായി നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കൂടി അതിൻ്റെ വില കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതിയിലെ വില എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി എ മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തിൽ നിന്നും നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കുറച്ചിട്ട് കിട്ടുന്ന മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് ദിസ് ഈസ് ഹൗ വി കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ സെയിൽ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് കോസ് ഹിയർ ദ ബുക്ക് വാല്യൂ ഓഫ് ദ അസറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ഏപ്രിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് എമൗണ്ട് വി ഹാവ് ടു ഡിഡക്റ്റ് ദ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ നയൻ മന്ത്സ് ബിക്കോസ് വി ആർ ഗോയിങ് ടു സെൽ ദിസ് എഗ്യുമെൻറ്റ് ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആ ജാ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ആയപ്പോഴത്തേക്കും വി ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് നയൻ മന്ത്സ് അല്ലേ ഏപ്രിൽ ടു ജനുവരി നയൻ മന്ത്സ് ആ
then we got the book value on 1-1-2019 we got the book value as 33,500 on the date of sale so the book value on the date of sale or book value on 1-1-2019 is 33,500 and we have received 35,000 rupees from the sale of this machine right it's about 35,000 one Mupati Muayati and Yurana, Boku Alion Varanda, then Mupati Ayar and Dua, he has a Vita Pole Company Kitty. So here, as the selling price is higher than the Boku Alu, Ale, who has a Tinda Velekal, Kudi Avelegi Vita the Wonder, here we have earned a profit of one thousand five hundred rupees. Either minus on the leg diagonal, you have a hyphen at the Anna, I think not a chair on the boy than a story. Ayrathi and Yurua Lapatilana Vita, Ale. Karna Mopati Moirti and Yurana in the Buku value. Ah, set a Mopata Yar and Vigana will come another. Mopati Moirti and Yura Vele will last set a Mopata Yar and Vigana with a bold Ayrathi and Yururuba Lap Mundai. In him, Idine, journal entry Aki, Martana. Ponerta Yamaranu, a set to Wilkumbo entry, cash account at her, little bank account at her to a set and on. For you today. Buying account at her to asset and the Malay Dambuyan. Buying account at her, Ethra Ruyana get the thirty five thousand. So buying account at her thirty five thousand to asset to equipment. Equipment in the villa, equipment in the villa and Mupati Muayati and Yorana. So to equipment Mupati Muayati and Yorra. Pina Namagariam, Uru, Ayati and Yoruba, Labangudi on the Labathin entry in the Ayatham of Patichitunda to profit on sale. Le. Entry in the asset when the asset is sold on a profit, the entry is bank account at her to asset to profit on sale of asset. Then, Uruguay and Gudiam Varirno, in a profit on sale on Dai Gadinal, other Avasate, Piantle account lake, Martanum. Entry, profit on sale of asset account at her to Piantle. I entry would either than under. Apart the Mumba, Namaki entry either. A basset to Vitabold, Iratanura Lapamundai, so entry than a bank account at her to asset. To profit on sale of asset. Bank account at 35,000 to equipment 33,500 to profit on sale of equipment 1,500. This is the post. This is the post. Bank account in the debit side to equipment to profit on sale of asset. Bank account is the same. Equipment account in the credit side by bank. Buy bank. The equipment account will post the date. It will be 1 1 2019. So, January on the date is the date. This depreciation is the post. This entry is the bank account at to equipment. This post is the bank account at the credit side. Buy bank. This is the bank account at the credit side. Buy bank. This is the bank account at the credit Buy bank thirty three thousand five hundred. Another profit on sale of account in a profit on sale of equipment account. That is the credit side. Buy bank, 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 buy Profit on sale in the credit side is by bank. I'm going to post it. This is the equipment account. Buy bank 33,500. Next, profit on sale of equipment. Date of sale is entry. We have to say that in 2018 entry. We have to say that in the entry. This is the January. This is the January. This is the January. Entry entry profit on sale of equipment account at her to P and L account. Either E entry E profit and loss account il credit entry entry. Profit on sale of asset account at her to P and L. Near the particular entry. Profit on sale of equipment account at her I the Tianura to P and L account I the Tianura being profit on sale of equipment transferred to P and L account. This the P and L account credit to JM. Final account is in the Samayada, another I the Tianura, Adil credit to JM. Add another. Very entry good in Diagon, Edana depreciation account close here. 
ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന് മുമ്പുള്ള എൻട്രി നോക്കി ഇതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഡിപ്രീസിയേഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇതായിരുന്നു അതിൻ്റെ എൻട്രി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് എറ്റർ ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു എൻട്രി എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ സോറി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ടു എക്യുപ്മെൻ്റ് എന്ന് എഴുതിയായിരുന്നു അതുപോലെ എക്യുപ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ബൈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എഴുതിയായിരുന്നു ഇനിയും അത് ജനുവരിയിലാണ് എഴുതിയത് ഇനി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാകുമ്പോൾ സാധാരണ പോലെ ഈ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ക്ലോസ് ചെയ്യണം ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുക എൻട്രി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ടിലെ ബാലൻസ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം ആ ബാലൻസിന് നേരെ ബൈ പി ആൻഡൽ എന്നെഴുതുക സോ എൻട്രി പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ എന്ന് വരും അതെഴുതി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡിപ്രീസിയേഷൻ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞു മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ദൈവ രീതി ഇങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു പേപ്പറിലേക്ക് എഴുതുക എന്നിട്ട് തന്നെ അത് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൽ കണ്ടതുപോലെ ഉത്തരങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക താങ്ക് യു